பார்த்தோம் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் அந்த ஜிப் இமேஜஸ் நாமளே எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்றத பார்த்தோம் சோ அந்த கிரியேட் பண்றதை வச்சு ஒரு கால் அவுட் பார்த்தோம் ஒரு டயலாக் பேசிக்கணும் பார்த்தோம் சோ அடுத்த கட்டமா என்னன்னா வாய்ஸ் ஓவர் எப்படி வந்து அந்த அதாவது ஒரு இமேஜ் வந்து எப்படி பேசும்போது இப்படி வாய்ஸ் ஓவரோட வருது அப்படிங்கறத இந்த அனிமேஷனை பார்க்க போறோம் சோ நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் சார் டிசேபிள் காட்டுக்கு சார் சார் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுங்க பர்மிஷன் கொடுங்க அதாவது நம்ம வந்து ரெண்டு நாள் முடிஞ்சது இன்னைக்கு அனிமேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டோரி நம்ம பண்ண போறோம் நேற்று வந்து சின்ன சின்ன அனிமேஷன் பண்ணோம் சும்மா பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டோரி எடுத்துட்டு அந்த ஸ்டோரி எப்படி நம்ம வந்து ஒரு அனிமேஷனா கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு சார் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏழு எட்டு ஸ்லைடுக்கு மேல போகும் இது எல்லாமே ஒரே ஸ்லைட்லயும் செய்ய முடியும் ஆனா ஒரே ஸ்டைல பண்ணா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் ஏன்னா அடுத்தடுத்து ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் அதுன்னு வரும்போது ரொம்ப குழப்பம் ஆயிடும் அதனால இதை வந்து நாங்க உங்களுக்கு எளிமைப்படுத்தி பிரிச்சு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்க வந்து இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும் ஒரு சின்ன இதை எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணீங்கன்னா கூட நேற்று பாத்தீங்கன்னா நாங்க நிறைய தடவை சொன்னோம் மேக் பண்றது சொல்லும் போது உங்களுக்கு வந்து சின்ன ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் ஒரு இதை மார்க் பண்ணும் அதை எனேபிள் பண்ணணும் அதை எனேபிள் பண்ணா விட்டுட்டீங்க அதனால பார்க்கும் போது ஜிஃப் இமேஜ் ரெண்டு இமேஜ் தெரிஞ்சது சோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேரஸா நீங்க கவனிக்காம விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த அனிமேஷன் வந்து கொஞ்சம் சிரமமா போயிடும் ஓ சோ வந்து இந்த அனிமேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆஃப் டேக்கு மேல ஆகும் எடுக்கிறதுக்கு சொல்ல போனா நல்லா தெளிவா பார்க்கணும் ஒன் டேவா ஆகும் நாங்க வந்து அது சுருக்கி சிம்பிள் ஷேப்ல உங்களுக்கு ஒன் ஹவர்ல கொடுக்குறோம் சோ நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க அங்க எங்க பார்க்காம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா நீங்க கொடுக்கலாம் அவுட் புட் ஓகேங்களா நீங்க நினைக்கிறத நம்ம கொண்டு வர முடியும் இந்த அனிமேஷன் பவர் பாயிண்ட்ல சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேற்று ஒரு டவுட் இருந்தது நீ அது கிளியர் பண்ணிக்கோம் ஓகே நாம வந்து இசட் ஜிப் டாட் காம் அப்படிங்கிறத நேற்று வந்து ஜிப் ஃபைல் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் ஓகே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரெண்டு இமேஜ் எடுத்து அது பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் பண்ணி அதை வந்து ரெடியாக வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ அந்த ரெண்டு இமேஜை கொண்டு வந்து இந்த வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணா ரீசைஸ் பண்ணிட்டோம் ரீசைஸ் பண்ணிட்டு நாம அடுத்த ஒரு ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இமேஜ் நமக்கு தெரிஞ்சது நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் செஞ்சு போட்டுருந்தீங்க அதாவது மோஸ்ட்லி கரெக்டா பண்ணிருந்தீங்க ஒரு சிலர் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு இமேஜ் வந்தது அது காரணம் என்னன்னா ஜஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மேக்க ஜிஃபுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா டோன்ட் ஸ்டாக் ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கு இல்லீங்களா அதை நீங்க மார்க் பண்ணணும் எனேபிள் பண்ணணும் நீங்க ஜஸ்ட் எனேபிள் பண்ணிட்டு வேற இன்னுமே எதுவும் நீங்க செய்ய தேவை இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் நீங்க மார்க் பண்ணிட்டு மேக்க ஜிஃப் கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரெண்டு இமேஜ் நமக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஜஸ்ட் மேக்க ஜிஃப் கொடுக்குறேன் ரொம்ப அழகா உங்களுக்கு இந்த ஜிஃப் கிரியேட் ஆயிடுச்சு சோ நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா இமேஜ் கொடுத்து பிஎன்ஜி இமேஜ் கொடுத்துட்டு அப்லோட் பண்ணிட்டு இங்க வந்து அடுத்து வரும்போது மேக்க ஜிஃப் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எங்க நீங்க நான் என்ன பண்ணி காட்டுறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்க இங்க மேல நாங்க நம்ம கொடுத்துடுறோம் அப்லோடு பண்ண பின்னாடி இங்க மேக்க ஜிஃபுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு நாம வந்து இத பாத்தீங்கன்னா இதை நீங்க மார்க் பண்ணணும் இதை நீங்க மார்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜ் வந்து இந்த மாதிரி வரும் எப்படி இது போல உங்களுக்கு கிளியரா வரும் இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வராது சோ இது வந்தோடனே உங்களுக்கு அடுத்து எப்படி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சோ கீழே வந்து சேவ் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய பிசியில நம்ம உங்களுடைய லேப்டாப்லயோ அது வந்து ஈஸியா டவுன்லோட் ஆயிரும் சோ நம்ம அதை எடுத்து நாம கொண்டு வந்து அனிமேஷன்ல பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ வந்து நம்மளால வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் வந்து சாதாரணமாக வந்து ஒரு அனிமேட்டரால் செய்ய முடியும் ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் அனிமேட்டரால் தான் இந்த மாதிரி அனிமேஷன் செய்ய முடியும் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ஜிஃப் செய்யறது மூலமாக அதை நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு முடிக்கிறீங்க ஸோ இதை நல்லா பயன்படுத்திக்கிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ இன்னைக்கு செஷனுக்கு வரோம் ஓகே இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 
எப்படி ஜிஃபா மாத்துறது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஸோ அதே மெத்தட ஃபாலோ பண்ணி நாங்கள் சில இமேஜஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது நான் இப்போ சாம்பிள் கடத்த வச்ச இமேஜ் அதை விட்டுருங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து ஒரு பத் ஒன்பது இமேஜ் தான் இருக்குது இந்த ஒன்பது இமேஜ் வச்சு தான் நம்ம அழகாக ஒரு ஸ்டோரி பண்ண போகிறோம் அப்போ இப்போ நம்ம அழகாக ஒரு ஸ்டோரி ரெடி பண்ண போகிறோம் எல்லாம் ரெடியாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நாங்கள் நம்ம இப்போது கிளாஸுக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன் நம்ம எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஒரு அனிமேஷன் வீடியோ ரெடி பண்ணுறோன்னா அது ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி தான் ஒரு படம் மாதிரி தான் நம்ம இந்த அனிமேஷன் வீடியோங்கிறது ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பிளான் பண்ணிக்கும் போது நமக்கு வந்து அங்கே போய் நம்ம ஒர்க் பண்ணும் போது நமக்கு தொந்தரவு இருக்காது என்னென்ன என்ன ஸ்டோரி பண்ண போறோம் சின்னதாக ஒரு அவுட்லைன் சொல்லிடுவாங்க என்னைக்கு என்னன்னா ஒரு 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 காடு இருக்கு அந்த காட்டில் ஒரு மரம் இருக்கு அதுல ஒரு கிளி வந்து வசித்து வருது அங்கே ஒரு பையன் மரம் பையன் அந்த கிளியோட பேர் ரூசி அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு நாள் அந்த வந்து பையன் போய் பார்க்கும் போது அந்த கிளி அழுதுட்டு இருக்கு அழுதுட்டு இருந்தா ஏன் ஏன் அழுகிறான்னு கேட்கறான் ஏன் அழுறான்னு கேட்ட உடனே அந்த கிளி சொல்லுது யாரோ ஒருத்தர் வந்து என்னுடைய மரத்தை வெட்ட வராரு என்னுடைய வீடு இதுல தான் இருக்கு நான் எங்க போவேன் எனக்கு இது வெட்டிட்டா எனக்கு வீடு இல்லையேன்னு பயங்கரமா அழுது சோ அந்த பையன் வந்து என்ன பண்றான்னா அப்படியான்னு திரும்பி யாருன்னு பாக்குறான் பார்த்தா ஒருத்தர் விறக வெட்டி வர்றார் வந்துட்டு அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி அனுப்புறான் அந்த விறக வெட்டி யாரு எப்படி அவரை சமாளிச்சு அனுப்புறான் அப்படிங்கறதா நம்ம வந்து ஒரு சுவையான கதையா இப்ப அனிமேஷன் பண்ண போறோம் சோ அது முடிச்சோடனே பார்க்கும் போது ரொம்ப அழகா இருக்கும் நீங்களும் நல்லா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி போன்றது வேற ஒன்றும் பெருசா கிடையாது என்னென்ன வரணும் ஒரு சீன் ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல என்ன இருக்கணும் ரெண்டாவது சீன்ல என்ன இருக்கணும் மூணாவது சீன்ல என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல வந்து என்ன இருக்குன்னா நான் வந்து ஒரு அனிமேஷனுக்கு வர ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் எடுக்கிறேன் ப்ரெசன்டேஷன் எடுத்து நமக்கு இது தேவையில்லை நமக்கு தெரியும் டெலிட் பண்ணிடுறோம் இது ஒன்று மட்டும் வேணா வச்சுக்கிறோம் ஓகே இதுவுமே டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகே நமக்கு பிளாங்க ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கிடைச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு என்னென்ன எனக்கு தேவைனா ஒரு பேக்ரவுண்டு தேவை ஒரு காடு மாதிரியான ஒரு இடம் அதற்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மரம் அந்த மரத்தில் ஒரு பறவை அது கூட பேசுறதுக்கு ஒரு பையன் இந்த இது இப்போ தேவை இப்போ நம்ம எடுத்த உடனே வந்து என்னென்னா இந்த நம்ம நிறைய டைலாக்ஸ் எல்லாமே எடுத்த உடனே ஆரம்பிக்கும் போது வந்து இன்ட்ரோ கொடுத்தோம் என்னான்ட்டு ஒரு பேர்டு காட்டுறோம் ஒரு பேர்டையும் பையனையும் காட்டி ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜில் கொடுத்துட்றோம் அது பார்த்தோன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் புரிஞ்சுக்குவாங்க ஸோ அதுதான் கதை இப்ப என்ன பண்றோம் நாங்க நமக்கு தெரியும் உள்ள பிக்சர் கொண்டு வரணும் என்ன பண்ணுவோம் இன்செட் போறோம் இன்செட் போயிட்டு திஸ் டிவைஸ் நான் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ வந்து என்னுடைய டெஸ்க் டாப்ல வச்சிருக்கேன் என்னுடைய டெஸ்க் டாப்ல வந்து யூடிஏ தேர்ட்னு போட்டு வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேக்ரவுண்ட் எனக்கு இருக்கு சரி ஓகே இந்த பேக்ரவுண்ட் கிளிக் பண்ணி உள்ள கொண்டு வரேன் உள்ள கொண்டு வந்தாச்சு இப்ப வந்து நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நேற்று ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் ரெண்டு நாளா நம்ம பவர் பாயிண்ட்ல எக்ஸ்போர்ட் ஆயிட்டோம் ஸோ அதை பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இப்படி வந்துருச்சு இங்கே எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஒயிட்டாக இருக்கு ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா லைட்டாக இழுத்து இப்போ வந்து நமக்கு இங்கே ஒரு அழகான இமேஜ் வந்துருச்சு ஆனால் பேக்ரவுண்ட் நேற்று நமக்கு தெரியல அந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது பிஎன்ஜி இமேஜ் நம்ம கிளீன் பிஎன்ஜிலேருந்து எடுத்தோம் பிஎன்ஜி இமேஜ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதுக்கு நம்ம பின்னாடி நேற்று பார்த்தோம் ஒரு ஸ்கை ஒன்று போட்டோம் இங்கே போய் ஷேப்ஸில் பண்ணோம் நான் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம டைம் மீதியான இல்லையா நிறைய நீ பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ அதனால அந்த நான் ஏற்கனவே அதையே நம்ம அதே ஷேப் வச்சு தான் ஒரு ஸ்கை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ அந்த ஸ்கை இமேஜ் நான் போகிறேன் இங்கே வந்து ஸ்கை இமேஜ் எடுக்கிறேன் ஓப்பன் இன்செட் கொடுக்குறேன் ஸோ ஸ்கை வந்துருச்சு நம்ம கரெக்டாக இங்கே வந்துருச்சு இது எப்படி பின்னாடி கொண்டு போகுன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணுறோம் சென்ட் டு பேக் எக்ஸ்ட்ரீம் பேக் இது ஒரே ஒரு ஸ்டெப் பேக் போனால் பேக்வேர்டு கிளிக் பண்ணோம் இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரீமாக பேக் போ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஓகே வந்துருச்சு இப்போ நமக்கு அழகாக வந்து ஒரு சீனரி கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் நமக்கு வந்து இதுல என்ன இருக்கணும் மரம் இருக்கணும் ஓகே நம்ம இன்செட் போறோம் இன்செட் போயிட்டு கிளிக் பண்ணி திஸ் டிவைஸ் கொடுக்குறோம் நான் இப்ப என்ன பண்றேன்னா எனக்கு என்னென்ன தேவை
ஸோ இப்படி வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இந்த இஷ்டம் போ இப்போ இதை எடுத்து வச்சோடனே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரம் எனக்கு இந்த ஓரத்தில் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஓகே சின்ன பண்ணிட்டேன் இந்த இஷ்டம் ஓகே இப்போ வந்து இந்த இருக்கு இப்போ இந்த இடம் மரம் இங்கே இருக்கு இந்த பேர்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பேர்டு வந்து எனக்கு பேர்டு மட்டும் தான் தேவை கீழே இருக்கிற இது தேவை உங்களுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா இது என்ன செய்யணும் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லுவீங்க இது மேலே டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த டபுள் கிளிக் பண்ணா வரும்னா ஆக்சுவலா கிராப் ஆப்ஷன் வந்துடும் அது இந்த ஃபார்மேட்ல போனோம்னா கிராப் பண்ண வரும் அழகா வந்து நம்ம கீழே பிடிச்சு என்ன பண்றோம் அப்படியே டாக் பண்ணிட்டு வந்து கால் மட்டும் தெரியுமா ஆயிடுச்சு இது கீழே இருக்கிற மரம் எனக்கு தேவையில்லை இந்த கால் மட்டும் தெரியுமா ஆயிடுச்சு ஜஸ்ட் என்ன பண்றேன் கிராப்ப திரும்ப செலக்ட் பண்றேன் ஓகே அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த பேர்டு எங்க இருக்கு இந்த பேர்டு எங்க இருக்கு இந்த பையன் எங்க இருக்கு பையனை கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே பையனை சின்ன சைஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே அப்படி ஆச்சு இந்த மரம் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த மரத்தை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா பண்ணா பரவாயில்ல நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே பெருசு பண்ணியாச்சு இந்த பேர்டு கொண்டு வந்து என்ன பண்றோம்னா இந்த பக்கம் திரும்பி இருக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு ஆப்ஷன் இந்த பேர்டை கிளிக் பண்றோம் பிளர்டு கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபார்மட்ல ரொட்டேட் கிளிக் பண்ணோம்னா கிளிப் ஹரிசாண்டல் அப்படின்னு இருக்கு இதுக்கு வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பேர்டை வந்து சின்னது பண்றோம் சின்னது பண்ணிட்டு இந்த மரத்து மேல உட்காந்து இருக்கிற மாதிரி காட்ட போறோம் ஸோ அங்க போகும்போது பேர்டு வந்து பின்னாடி பக்கம் போகுது உங்களுக்கு தெரியும் இதை முன்னாடி கொண்டு என்ன செய்யணும் ஸோ நமக்கு பேர்டு இங்கே வந்துருச்சு பேர்டு வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்க மாதிரி தெரியுது கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தெரியல மரத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது பேர்டு கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கணும் ஸோ வந்து நான் பேர்டு என்ன கொஞ்சம் சின்னது பண்றேன் பேர்டு சின்னதாயிடுச்சு ஸோ மரத்தை என்ன கூட கொஞ்சம் பெருசு பண்ணலாம் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஓகே டன் இப்போ இந்த பேர்டு ஆயிடுச்சுங்களா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த பேர்டை உட்கார வச்சிட்டோம் ஸோ வந்து மரத்துல வந்து பேர்டை உட்காந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆயிடுச்சு இந்த பையன் இருக்கான் இந்த பையன் என்ன பண்றோம்னா ஜஸ்ட் இந்த பேர்டை பார்த்த மாதிரி நிற்கணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா நமக்கு தெரியும் அங்க வேற எங்கேயாவது மெனுல இருந்தீங்கன்னா நேரம் நீங்க ஃபார்மேட் வந்துடணும் கிளிக் பண்ணணும் அப்படி இல்லை ஈஸியான வழி என்னன்னா உங்களுக்கு இந்த இமேஜ் மேல டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபார்மேட் ஆப்ஷன் வந்துடும் இந்த இடத்துல ரொட்டேட் வரும் பிளிப் ஹரிசாண்டல் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அந்த பையன் ஆயிட்டான் ஸோ இந்த பையனை இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதா பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா பையனை அதாவது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மரத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது பையன் இன்னும் ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்கணும் ஆனா நமக்கு விசிபிளா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம சைஸ் வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த சைஸ் வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பேர்டும் பையனும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்த மாதிரி இருக்காங்க நாம இங்க போறோம் ஒரு இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒண்ணு ஆட் பண்றோம் இப்ப என்ன ஒரு டெக்ஸ்ட் நமக்கு தெரியும் இன்செட் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கிளிக் பண்றோம் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிட்டு நான் தமிழ்ல டைப் பண்றேன் இந்த பேர்டுக்கு நான் ரோசின்னு பேர் வச்சிருக்கேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராமும் ரோசியும் நண்பர்கள் அப்படின்னு நாங்க போட்டிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம இந்த பாண்ட் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணோம் டக்குன்னு பார்த்தோம் எல்லாருக்கு அதுக்காக இந்த பாண்ட் கொஞ்சம் பெருசு பண்றோம் நமக்கு பாண்ட் ஸ்டைல் வேணும்னா நம்ம மாத்திக்கலாம் ஸோ இங்க சென்டர் ஆர்மர் போட்டுக்கலாம் இந்த கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் கலர் என்ன கலர் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு டார்க் ப்ளூ கொடுக்குறேன் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து இப்போ வந்துருச்சு நம்ம பாண்ட் வந்து என்ன பாண்ட் வேணுமோ நம்ம செலக்ட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கொஞ்சம் ஸ்டைலா இருக்கு இந்த பாண்ட் ஸோ வந்து இதை நான் கொடுத்து ராமும் ரோசியும் நண்பர்கள் அப்ப இது வந்து பாக்குற வியூர்ஸுக்கு ஆன் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் சைடு வந்துன்னு பார்த்தோன்னு புரிஞ்சிடும் ஓகே இந்த வந்து இந்த பேர்டும் இவங்க ரெண்டு இங்க ரெண்டு கேரக்டர் தான் இருக்கு ஸோ ரோசின்றது வந்து இல்ல ராமுவும் இந்த பறவை ரோசியும் நம்மளுடைய உங்களுக்கு புரிதலுக்காக நான் சொல்றது இப்ப வந்து இந்த ராமுவும் ரோசியும் நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் ஏதாச்சா சரி ஓகே இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி இருக்கணும் இப்ப என்னன்னா ஒரு சீன் ஒண்ணுல ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் ஒரு மரம் இருக்கணும் ஒரு பேர்டு இருக்கணும் ஒரு பையன் இருக்கணும் ஓகே அடுத்து சீன் ரெண்டுக்கு போறோம் சீன் ரெண்டு இப்ப வந்து சீன் அப்படின்னு சொல்றது உங்களுக்கு புதுசா இருக்கலாம் ஸ்லைடுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா இந்த அனிமேஷன்ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அடுத்த
இப்ப என்னன்னா இதே மாதிரி ஒரு ஸ்லைடு தேவை இதே கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வேணும் இதே இடத்துல வேணும் சோ வந்து நான் இப்ப இன்னொரு நியூ ஸ்லைடு கிரியேட் பண்ணி எல்லாம் கொண்டு வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு இடம் எல்லாம் மாறும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நமக்கு பார்க்கும்போது அடுத்தடுத்து சைஸ் மாறி மாறி வரும்போது பார்க்க அழகா இருக்காது சோ வந்து நம்ம இது மேல பாருங்க ஜஸ்ட் இந்த ஸ்லைடு மேடைச்சு ரைட் கிளிக் பண்றோம் அப்படியே டூப்ளிகேட் ஸ்லைடு கொடுக்குறோம் ரெண்டு ஸ்லைடு ஒரே மாதிரி நமக்கு கிடைச்சிருச்சு சோ ரெண்டாவது ஸ்லைடு நம்ம இருக்க இருப்போம் எந்த ஸ்லைட்ல ஒர்க் பண்றோமோ அதான் நமக்கு ஹைலைட் ஆயிருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு இது இது செகண்ட் ஸ்லைடு பாருங்க செகண்ட் ஸ்லைடு நமக்கு ஹைலைட் ஆயிருக்கு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்டர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதனால வந்து இதுதான் நம்ம ஒர்க் பண்ற ஏரியா இருக்கும் சோ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ரெண்டாவது ஸ்லைடு இது தேவையில்லை சோ இந்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடோட போதும் இது எடுத்துடுறோம் ஓகே இதான் முடிஞ்சிருக்கு இப்ப ரெண்டாவது ஸ்லைடுல என்ன பண்ணணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணிருக்கேன்னா இந்த பையன் வந்து வெளியில இருந்து நடந்து வரணும் நம்ம நேற்றே பார்த்தோம் இல்லையா ஜிஃப் அனிமேஷன் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஜிஃப் அனிமேஷன் வச்சு ஜஸ்ட் வந்து நம்ம ஆட் அனிமேஷன் கொடுத்து மோஷன் பார்த்து கொடுத்தா பையன் நடந்து உள்ள வந்துடும் அது எல்லாருக்கும் அத்தப்படி அதனால வந்து நீங்க எல்லாம் நிறைய செஞ்சிட்டீங்க ஸோ நீங்க அதுல எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டீங்க இப்ப அடுத்ததா என்ன செய்யணுங்கிறது கவனிச்சீங்க அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இப்போ சைமல்டேனியஸ் அந்த பையன் உள்ள வரும்போதே இந்த பேர்டு வந்து அழுதுகிட்டே இருக்கு கண்ணுல இருந்து தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு அந்த பேர்டோட கண்ணுல இருந்து தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு இந்த பையன் வந்த உடனே நேற்று பேர்டு பார்த்தோம் ஜிஃப்ல வந்து பேர்டு பறந்து வந்தது பறந்து வந்த உடனே அப்படியே நின்று பேசிட்டு இருந்தது ஆனா அந்த பேர்டு நின்று பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த பேர்டோட அசைவு நிக்கல ரெக்கை அடிச்சுட்டே இருந்தது ஏன்னா ஒரு பறவை வந்து ரெக்கை அடிச்சுட்டே இருந்தா தான் அந்த இடத்துல நிக்க முடியும் அது ஓகே மேட்ச் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல பையன் வந்து நடந்து வந்து நின்னுட்டு அதாவது ஒரே இடத்துல நின்னுறான் நின்ன பின்னாடி காலு கை ஆடிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்குமா முடியாது சோ இந்த பையன் ஜிஃப் நடந்து வருது வந்த உடனே நிக்கணுங்க அசையாம நிக்கணும் அது நிக்கிறது எப்படிங்கிற டெக்னிக்ஸ் தான் இப்ப சொல்லி தர போறோம் சோ நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணும் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன இது மிஸ் பண்ணீங்கன்னா கூட நீங்க இதுல அந்த ஸ்டெப்ஸ் நீங்க செய்ய முடியாது ரொம்ப கொஞ்சம் அதனால நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா வாசிங்க கவனிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பையன் இங்க இருக்கா இப்ப நம்ம இதுல ஆட் பண்ண வேண்டியது நடந்து வர பையனை ஆட் பண்ணோம் இந்த பறவைக்கு கண்ணீர் நம்ம கொடுக்கணும் கண் அழுகுற மாதிரி ஒரு சீன் கொடுக்கணும் சரி ஓகே நான் என்ன பண்ணனும் இந்த ஜிஃப் இமேஜ் உள்ள கொண்டு வரேன் இப்போ இன்சர்ட் போறேன் இன்சர்ட் போயிட்டு நான் ஏற்கனவே இந்த இப்போ இந்த இது நான் வந்து பிளிப் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு இந்த அதாவது ரைட் லெப்ட் தான் வரணும் அரிஜான் பிளிப் பண்ணிக்கிறேன் பிளிப் பண்ணிட்டு இந்த இமேஜ் ஈக்குவலா எனக்கு இருக்கணும் சோ இந்த இமேஜ் நான் வந்து சின்னது பண்றேன் இது மேல கொண்டு வைக்கிறேன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நான் பெருசா பண்ணிக்கிறேன் அந்த அந்த ஹெட்டு மட்டும் பார்த்துக்கலாம் இந்த கரெக்டா அந்த கேப் கரெக்டா உக்காரதான் பாத்துக்கலாம் கேப் கரெக்டா வந்துச்சு அவன் முடிஞ்சு ஓகே இது கொஞ்சம் முன்ன பின்னால தப்பு இல்லை லைட்டா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமா தெரியும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது ஸோ வந்து ஆஹ் நாம என்ன பண்றோம்னா இப்போ இந்த பையனை இங்க இருந்து நடந்து வரணும் ஸோ இங்க வந்து வச்சிடறோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் பாயிண்ட் லைட்டா உங்களுக்கு உங்களுக்கு இண்டிகேட் பண்ணும் நீங்க கரெக்டா பண்ணீங்களா இல்லையான்ட்டு இங்க பாருங்க இதை கிளிக் பண்ணும் போது இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைன் ஒருத்து போதும் கீழே நீங்க கரெக்டா பண்ணீங்களா இல்லையா பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைன் ஒருத்து பாத்தீங்களா நீங்க எந்த இடத்துல வச்சிருக்கீங்கன்னு லைட்டா வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணும் சோ நாம இப்படி வச்சுக்கிறோம் வச்சுட்டு நாம என்ன பண்றோம் அடுத்தது இந்த பையன் உள்ள நடந்து போறணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் நமக்கு தெரியும் சோ நம்ம அனிமேஷன் போறோம் போயிட்டு முதல்ல அனிமேஷன் பேன் கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் கிளிக் பண்ணிட்டு ஒட்டி <laughs> இப்போ இந்த பையன் எங்க இருக்குங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கிறேன் எப்படின்னா நீங்க பாருங்க நேர கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல வச்சு வச்சாச்சா ஓகே இப்போ நமக்கு என்னன்னா இந்த பையன் நடந்து வந்து நின்ன உடனே அந்த கால் கையா செய்யறது நின்னுடணும் நின்னுட்டு சாதாரணமா நிக்கிற மாதிரி அப்பீர் ஆகணும் அது என்ன பண்ணலாம் இது எல்லாமே நேத்தே சொன்ன கிளாஸ் எடுக்கும் போது இது எல்லாமே இல்யூஷன் தான் இருக்கிறது இல்லாத மாதிரி காட்டுறது இல்லாத இருக்கிற மாதிரி காட்டுறது சோ வந்து அனிமேஷன் வந்து
அவுட்புட் நல்லதா கிடைக்கும் ஓகே இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் வேற எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ பத்தி இத ஆரம்பிச்ச உடனே நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வரும் ஓகே இப்ப ஜஸ்ட் நம்ம பிளே பண்ணி பார்ப்போம் இப்ப வந்து நமக்கு ரொம்ப வேகமா போற மாதிரி இருக்கு ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம் சார் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி இது திரும்ப ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை உங்களுக்கு நான் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வைக்கிறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் பையன் வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக நடந்து இங்கே வந்து சேர்றான் ஓகே ரைட் இது அப்படியே இருக்கு இப்போ வந்து அடுத்து என்ன பண்ணா இந்த பையன் வந்து சேர்ந்த பின்னாடி என்ன பண்றான் நம்ம ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்றோம் இங்க வந்து சேர்ந்துட்டான் அதற்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் அப்பியர் ஆகணும் இந்த பழைய இமேஜ் மறைஞ்சிடணும் ஸோ நான் இந்த இமேஜ் மேலே வைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சைமல் டெனிஸாக நடக்கணும் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் அனிமேஷன் போயிட்டு நீங்கள் நல்லா நிறைய தப்பு பண்ணியிருந்தீங்க கொஞ்சம் சின்ன சின்ன தப்பு என்னன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் கிளிக் பண்ண போது என்ன ஆகுன்னா இந்த அனிமேஷன் வந்து மாறிட்டு இந்த அனிமேஷன் உக்காந்துக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு அனிமேஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நான் வந்து கால் அவுட் வந்து என்ட்ரன்ஸ் கொடுத்துட்டு எக்ஸிட் கொடுத்தா எக்ஸிட் மட்டும் தான் இருக்குது என்ட்ரன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் அது காரணம் என்னன்னா நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் கொடுத்துட்டு திரும்ப எக்ஸிட் இங்கே செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடாது இங்கே செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸிட்டாக மாறிவிடும் ஸோ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னன்னா இப்போ ஒன்ஸ் இந்த அனிமேஷன் இங்கே செட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த அனிமேஷன் மாறிக்கும் இதுவாக இங்கே வீல் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிக்சர் மூமெண்ட் போய் வீல் வந்துடும் இங்கே சுத்த ஆரம்பிச்சிடும் அது ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம் அடுத்தது அனிமேஷன் ஆட் அனிமேஷன் போகணும் ஆட் அனிமேஷன் கொடுத்துட்டு என்ன ஆகணும் நம்மளுக்குன்னா டிஸப்பியர் ஆகணும் இது இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் எக்ஸிட் மறைஞ்சி போ அப்படிங்கிறது எக்ஸிட்ல தான் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு டிஸப்பியர் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஓகேன்னு கொடுத்துடுறோம் ஸோ நமக்கு தெரியும் இங்கே எப்படி இருக்கு பாருங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மவுஸ் கிளிக்கில் இருக்கு நமக்கு தேவையில்லை இதுக்கு அந் இதுக்கு பின்னாடி இங்கேருந்து நடந்து வந்து நின்ன பின்னாடி நமக்கு இந்த பையன் மறைஞ்சிடணும்னு நம்ம ஃபீல் பண்றோம் அதனால என்ன பண்றோம்னா ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் அந்த வேலை நடந்து முடிஞ்ச பின்னாடி இந்த வேலை செய் ஓகே இப்போ இது ஓகே இப்போ வந்து என்னன்னா இது வந்த உடனே இந்த இடத்த வந்து நான் மறைஞ்சிடும் சரி இந்த பையனும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட் ஷோ கொடுக்குறேன் பாருங்க ஆ இப்போ இந்த பையன் இங்க வந்து நின்றுட்டான் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பை இங்க ஒரு பையனோட இமேஜ் ஏற்கனவே இருக்கு அது ஒன்றும் சரியா இல்லையா ஏற்கனவே ஒருத்தர் நடந்து வரும் அதே இதுல வந்து நம்ம வந்து டபுள் ஆக்ட் மாதிரி ஆயிடுது அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணா இது வந்து எப்ப அப்பீர் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்க போறோம் ஜஸ்ட் இந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆட் அனிமிஷன் போயிட்டு அப்பியர்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல டிசப்பியர் கொடுத்தா இங்க அப்பியர் கொடுத்துடுறோம் கொடுத்த உடனே நமக்கு தெரியும் நீ என்ன பண்றோம்னா ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் ஏற்கனவே உள்ளதோட செய்யி அப்படின்னு ஸோ இந்த அனிமேஷன் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம் ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ரன் பண்ணுறோம் ஓகே அவ்வளோதான் அழகாக வந்தால் நின்றுட்டான் ரைட் ஓகே இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நின்றுட்டான் இப்போ வந்து என்னென்னா இதுதான் அனிமேஷன் முடிஞ்சது அடுத்தது பேர்டு பேர்டு வந்து கண்ணுலேருந்து தண்ணி வரணும் பேர்டு அழுதுகிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஓகே அது என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த பேர்டுக்கு எப்படி கண்ணு கொண்டு வரணும் நமக்கு தெரியும் இன்செட் போகிறோம் ஷேப் போகிறோம் பேசிக் ஷேப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்க நீங்க பாருங்க தெரியுதா டியர் டிராப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா டியர் டிராப்ஸ் இது பாத்தீங்கன்னா டியர் டிராப்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஓகே நாம வந்து இதை கிளிக் பண்றோம் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல டிராப் பண்றோம் இப்படி டிராப் பண்றோம் ரைட்டுங்களா இந்த மாதிரி டிராப் பண்ணிட்டோம் டிராப் பண்ணிட்டு லைட்டா ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறாரு இந்த இதுக்கு என்ன அனிமேஷன் இப்ப கொடுக்க போறோம்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆட் அனிமேஷன் வந்துட்டு ஆட் அனிமேஷன் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து என்னன்னா இதுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க போறதால் நேர எக்ஸிட் தான் கொடுக்க போறோம் எக்ஸிட்ல என்ன ஆப்ஷன் கொடுக்க போறோம்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க வைப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுக்க போறோம் நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஓகே வைப் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிளே பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கீழே இருந்து மேல போய் மறையுது எனக்கு இந்த மாதிரி வேணாம் மேல இருந்து கீழே மறையணும் அப்படி இருந்தா தண்ணி கீழே போற மாதிரி இருக்கும் இந்த எஃபெக்ட்
அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா அது மேல இருந்து மறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது இந்த டேர் டிராப்ஸ் என்ன பண்றேன்னா நான் ஸ்டார்ட் வித் ப்ரிவியூஸ் கொடுத்துட்றோம் ஏன்னா ஆரம்பத்திலிருந்தே நடக்கணும் அப்புறம் வந்து என்ன பண்றோம் டைமிங் குள்ள போறோம் டைமிங் குள்ள போயிட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இருக்கு ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் வச்சு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஓகே கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு வேணா நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதே போதும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது முடிஞ்சது இப்ப வந்து என்ன பண்றோம்னா ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா ஏற்கனவே இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அனிமேஷன் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அனிமேஷன் இந்த பையன் நடந்து வரா அடுத்த அனிமேஷன் வந்து ஆப்டர் ப்ரீவியஸ் கொடுத்துருக்கோம் சோ அதுக்கு பின்னாடி தான் இது வரும் சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட் அப்படியே டிரா பண்ணிட்டு போய் தான் அப்படியே மேல விட்டுறோம் சோ பாத்தீங்கன்னா பாருங்க ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கு பையன் நடந்து வர்றது நான் இது பண்ணி காட்டுறேன் பையன் நடந்து வர்றது மேல டியர் டிராப்ஸ் வர்றது எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கு ஓகே ரைட் இப்ப என்னன்னா நாம இந்த டியர் டிராப்ஸ் வந்து என்ன பண்றோம் ரிப்பீட் பண்றோம் அதே டைமிங் ஆப்ஷன்ல போயிட்டு ஏத்தனை தடவை வேணும் ஒரு ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் பண்ணாமே டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்றோம் ஓகே திரும்ப திரும்ப ரெண்டு தடவை வருது ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்றேன் நான் இந்த டேர் டிராப்ஸ்ட் கொண்டு வந்து கிளி கண்ணுக்கு பக்கத்தில் வச்சிடறேன் கண்கிட்டிருந்து தண்ணி வர மாதிரி ஓகேவா வச்சாச்சு சரி இது பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்குன்னா இப்போ ஆ இப்படி இருக்கிறத விட இன்னும் ரெண்டு மூணு டிராப் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இந்த டிராப் சைஸ் வேணும்னா சின்னது பண்ணிக்கலாம் நம்ம இருக்கும் சின்ன பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து காப்பி பேஸ்ட் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி ரெண்டு தடவை கொடுத்தாச்சு ரைட்டுங்களா இப்போ வந்து இந்த டிராப்ஸ் வந்து ஒன்றுக்குள்ள ஒன்றா பிடிக்கிறது இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரேட் ட்ரா டேர் டிராப்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸாக வரணும் ரெண்டு கீழே இருக்கு ஸோ நான் ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க ஜஸ்ட் டிராக் பண்ணிட்டு போய் மேல உள்ள எல்லாம் பாருங்க அப்ப வேற இருக்கு அந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணியானா அப்படியே மேல போயிடும் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து பிளே பண்ணி பார்ப்போம் இப்ப பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு ஜஸ்ட் ஸ்லைட் ஷோவை கொடுத்து பார்ப்போமே ஸ்லைடு ரெண்டாவது ஸ்லைடு பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது அந்த பறவை அழுதுட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சரி ஓகே இப்ப பறவை நடந்ததுச்சு இந்த பறவை பறவை அழுதுட்டு இருக்கு இல்லையா பறவை அழுதுட்டு இருந்தா இந்த பையன் என்ன கேட்கணும் ஏன் அழுற அப்படின்னு கேட்கணும் இதற்கு ஒரு ஆடியோ ஆட் பண்ண போறோம் நம்ம என்ன போறோம் இன்செட்ல போறோம் இன்செட்ல போயிட்டு இந்த கடைசிக்கு வந்து ஆடியோ இருக்கு ஆடியோல கிளிக் பண்ணா Audio on my PC, என்ன <laughs> ரோசி ஏன் அழுகிறாய் நாலு செகண்ட்ஸ் போச்சு அந்த ஆடியோ இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஆடியோ நாலு செகண்ட்ஸ் வந்துச்சு இந்த இடத்துல ஆடியோ இருக்கு ஸோ நம்ம இந்த ஆடியோ ஃபைல் கொண்டு நீங்க வச்சுக்கலாம் நீங்க ஸ்லைட் ஷோ கொடுக்கும் போது இந்த ஃபைல் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க சப்போஸ் வீடியோவா எடுத்தாலுமே இந்த ஃபைல் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி தெரியாம இருக்குன்னா ஜஸ்ட் ஒன்னு கொண்டு போய் வெளியில ஸ்கிரீனுக்கு வெளியில வச்சிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதை கிளிக் பண்ணும் போது மேல பிளே பேக்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதுல வந்துட்டு ஹைட் டியூரிங் ஷோன்னு இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃப்ளைட் ஷோ அப்போ இந்த ஆடியோ சிம்பிள் உங்களுக்கு தெரியாது ஓகேங்களா இப்போ வந்து வந்துருச்சு இப்போ நமக்கு எப்போ இது வரும்னா இந்த பையன் வந்து நின்று புதுசாக ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு இமேஜ் வந்த பின்னாடி இந்த ஆடியோ வாய்ஸ் வரணும் ஸோ ஸ்டார்ட் ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் கொடுத்துக்கிறோம் சாரி ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் கொடுத்துட்டோம் ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் கொடுத்த பின்னாடி ஆப்டர் பிரிவியஸ் கொடுத்த பின்னாடி இந்த ஆடியோ இப்போ இதுக்கு பின்னாடி பிளே ஆகும் நம்ம இந்த ஆடியோ வந்தால் இந்த இந்த பையன் தான் இந்த ஆடியோ பேசுகிறான்றது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா யாரோட வாய்ஸ்னு தெரியாது நாம் இப்போ எல்லாத்துக்குமே நாமளே தான் வாய்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் வேற வேறு வாய்ஸ் கொடுத்தாலும் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் இப்போ நம்ம எல்லாருமே எல்லா கேரக்டருக்குமே நாமளே வாய்ஸ் கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சின்ன அனிமேஷன் ஆட் பண்ண போகிறோம் 
என்ன பண்ண போறோம் இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப வந்து இங்க வந்தோடனே ஜிஃப் இமேஜ் மறைஞ்சிரும் சோ அந்த ஜிஃப் இமேஜ் பத்தி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை இப்ப நம்ம அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இந்த ஸ்டாட்டிக் இமேஜ் தான் இந்த பிஎன்ஜி இமேஜ் தான் இந்த பிஎன்ஜி இமேஜ் கிளிக் பண்றோம் அனிமேஷன்ஸ்ல போயிட்டு ஆட் அனிமேஷன் கொடுக்குறோம் ஆட் அனிமேஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த எம்பசிஸ் நீங்க ஏற்கனவே என்ட்ரன்ஸ் பாத்துட்டீங்க எக்ஸிட் பாத்துட்டீங்க இதுல எம்பசிஸ் எல்லாம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அதுல வந்து நான் டீட்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்றேன் கொடுத்த என்ன பாருங்க அந்த இமேஜ் ஆடுது லேசா ஆடுது ஆடுறதை வச்சு நாம இது வந்து ஏதோ பேசுதுன்ற மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் சோ நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க வரேன் இங்க வந்துட்டு இது வந்து இதோட வரணும் ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸோட வரணும் அந்த ஆடியோ கூட தான் நமக்கு இது ஆடணும் இல்லையா ஆடியோ வரும்போது இந்த படம் அசையணும் சோ ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் கொடுக்குறேன் அடுத்து டைமிங் குள்ள போயிட்டு என்ன பண்றேன்னா இது வந்து ஃபாஸ்டா இருக்கு ஓகே இப்ப வந்து ஒரு செகண்ட் இருக்கு நமக்கு ஆடியோ எத்தனை செகண்ட் வந்துச்சு நாலு செகண்ட் வந்துச்சு நாலுகிறாய் நடந்து வர அப்புறம் திரும்ப கொண்டு வந்து இந்த கேரக்டர் கொண்டு வந்து காட்ட போறோம் அப்போ வந்து இந்த பறவை சொல்ல போது இந்த மாதிரி விறகு வட்ட ஒருத்தர் வராருட்டு சோ அந்த வேலையை நம்ம செய்வோம் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் தானே இதுல நிறைய அனிமேஷன்ஸ் இருக்கு சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு கீழே கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு என்னன்னா எனக்கு இந்த பேர் வேண்டாம் தேவையில்லை டெக்ஸ்ட் தேவையில்லை இந்த பையன் தேவையில்லை இந்த பேர்ட் தேவையில்லை இது தேவையில்லை இதுல எந்த அனிமேஷனும் இல்லை சோ நான் என்ன பண்றேன்னா இதுல வந்து ஒரு அந்த விறகுவட்டியோட ஜிப்ப கொண்டு வர போறோம் இன்செட் போயிட்டு பிக்சர் போயிட்டு திஸ் டிவைஸ் அந்த விறகுவட்டியோட ஜிப் இது ஜிப் இமேஜ் இன்செட் கொடுத்தாச்சு சோ நமக்கு இவ்வளவு பெருசு தேவையில்லை கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணா என்னன்னா இந்த விறகுவட்டி வந்து அந்த பையனோட அப்பா அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு சொல்லி இருக்கோம் சோ அந்த பையன் இமேஜ் விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் லிட்டில் பிட் பெருசா இருக்கும் அவ்வளவுதான் சோ அதை நம்ம வந்து பாத்துக்கிறோம் இங்க அடுத்த இதுல நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் அந்த பையனோட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சோ வந்து நம்ம இத போய் கிளிப் பண்ணிக்குவோம் நமக்கு லெப்ட் டு ரைட் தான் வரணும் ரைட் சாரி ரைட் டு லெப்ட் தான் வரணும் இங்க இருந்து நம்ம பே பண்ணிக்குவோம் ஜஸ்ட் நம்ம எனக்கு தெரியும் நமக்கு அனிமேஷன்ஸ் ஆட் அனிமேஷன்ஸ் இங்க வந்துட்டு லைன் கொடுத்துக்கிறோம் லைன் கொடுத்த பின்னாடி நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த லைன் கொண்டு வந்து நினைக்கிறேன் <coughs> 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 ஓகே ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல நினைக்கிறேன் இந்த விரவட்டி நடந்து போற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இப்போ என்னன்னா இந்த வந்து இது நான் இதுக்கு ஒரு சின்ன டிரான்ஸ்லேஷன் பேட் அப்புறம் கொடுக்கணும் பின்னாடி சொல்றேன் உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைடு முடிஞ்ச பின்னாடி இது முடிஞ்சது இந்த சீன் முடிஞ்சது மூணாவது சீன் முடிஞ்சது அடுத்து நாலாவது சீன் நாலாவது சீன்ல என்னன்னா இந்த பையன் கேட்கணும் ஏன் அழுகிறன்னு கேட்டதுக்கு அந்த பேர்டு வந்து பதில் சொல்லணும் ஸோ நமக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு இருந்தா பரவாயில்ல டூப்ளேட் ஸ்லைடு எடுத்துக்கிறோம் திரும்ப கொண்டு வந்துடுறோம் ஏன்னா நமக்கு தேவை அதுல இந்த அனிமேஷன் ஜிஃப்ட் எதுவும் தேவையில்லை இந்த பறவையும் அந்த பையனும் பேசிக்கிறாங்க அது மட்டும் தான் தேவை ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து அந்த பையன் கேட்டதுக்கு இந்த பேர்டு பதில் சொல்லணும் என்ன சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி யாரோ என்னுடைய இந்த மரத்தை நான் குடியிருக்கிற என் வீடு இருக்கிற மரத்தை யாரோ வெட்ட வராங்க எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு நான் எங்க போவேன் இந்த மரத்தை வெட்டிட்டா எங்க போய் தங்குவேன்னு வருத்தப்பட்டு சொல்லுது ஸோ அதை நம்ம ஆட் பண்ண போறப்போ நமக்கு தெரியும் இந்த வாய்ஸ் ஆட் பண்ண என்ன பண்ணும் ஜஸ்ட் இன்செட் போகணும் ஆடியோ வரும் ரெக்கார்டு ஆடியோ கொடுக்குறோம் ரெக்கார்டு கொடுத்துட்டு நம்ம பேச போறப்ப
இந்த மரத்தை யாரோ வெட்ட வருகிறார்கள் என் ம என் வீடு இந்த மரத்தில் தானே இருக்கிறது இதை வெட்டிவிட்டால் நான் எங்கே போவேன் ஆயிடுச்சு ஜஸ்ட் நமக்கு தெரியும் இந்த போனோடனே இங்க நம்ம ஹைட் பண்ணிடுறோம் ஹைட் பண்ணோம்னா நம்ம எங்க வேணா வச்சுக்கலாம் எப்படி வச்சுக்கிறோம் ஓரமா இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் கொடுக்குறோம் ஓகே இப்ப வந்து பிளே பண்ணி பார்ப்போம் இந்த மரத்தை யாரோ வெட்ட வருகிறார்கள் என் ம என் வீடு இந்த மரத்தில் தானே இருக்கிறது இதை வெட்டிவிட்டால் நான் எங்கே போவேன் இப்போ வந்து பிளே வருது ஜஸ்ட் இப்ப என்னன்னா நமக்கு தெரியும் எதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அசைவு கொடுத்தாதான் இந்த கேரக்டர் பேசுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அனிமேஷன்ஸ் போறோம் ஆட் அனிமேஷன்ஸ் போறோம் சீட்டர் எஃபெக்ட் கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு இந்த இந்த ஆடிய எவ்வளவு நேரம் வந்தது அப்படின்னு நம்ம கவனிச்சிருக்கணும் ஓகே பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க இந்த இதுல வச்சு பிளே பண்ணீங்கன்னா இங்க கீழே கூட உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த மரத்தை யாரோ வெட்ட வருகிறார்கள் என் ம என் வீடு இந்த மரத்தில் தானே இருக்கிறது இதை வெட்டிவிட்டால் நான் எங்கே போவேன் வருது ஓகேங்களா இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இங்க போயிட்டு ஜஸ்ட் டைமிங்ஸ்ல போயிட்டு இங்க வந்து இது வந்து ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் கொடுத்துடுறோம் வித் ப்ரீவியஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இங்கேயும் கொடுத்துக்கலாம் எல்லாம் ஒன்று தான் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு செகண்ட் இருக்கு நமக்கு ஒன்பது செகண்ட் தேவை ஸோ ரிப்பீட் வந்து ஒன்பது தடவை போட்டுருந்தாங்க ஜஸ்ட் இங்கே டைப் பண்ணிடுறோம் ஒன்பதுன்னு டைப் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துடுறோம் சரி அவ்வளோதான் இப்போ ஒன்பது தடவை ரிப்பீட் ஆக போகுது இப்போ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம வந்து இந்த இதுன்னு ப்ளே பண்ணி பார்க்குறோம் லைட்டாக அந்த பேர்டு அசைறது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்கள் நான் ஸ்லைட் ஷோவே கொடுத்துட்றேன் இந்த மரத்தை யாரோ வெட்ட வருகிறார்கள் என் ம என் வீடு இந்த மரத்தில் தானே இருக்கிறது இதை வெட்டிவிட்டால் நான் எங்கே போவேன் கரெக்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து இந்த பையன் அப்படிங்க என்ன கேட்கறான் ஐயோ அப்படியா அப்படின்னு ஒரு அதிர்ச்சியோட கேட்கறான் அப்படியான கேட்டுட்டு என்ன அடுத்து திருப்பி பார்க்கணும் ஸோ திரும்ப பார்க்கும்போது நம்ம இந்த சிலையில செய்யலாம் ஆனா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒவ்வொரு சிலையை ஆட் பண்ணுறது நீங்க பார்த்து பயப்பட தேவையில்லை நீங்க கொஞ்சம் நான் ஈஸியா நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா புரியும் இப்போ வந்து என்ன பண்றோம்னா இதுக்கு வந்து சின்ன ஒரு ஆடியோ ஆட் பண்ண போறோம் அந்த பையன் பேசுற மாதிரி ஸோ வந்து இன்செட் போறோம் இன்செட் போயிட்டு ஆடியோ கொடுத்துட்டு ரெக்கார்ட் ஆடியோ கொடுத்துட்டு ஐயோ அப்படியா இப்போ நமக்கு இன்னொரு ஆடியோ ரெக்கார்ட் ஆகல ஒரு நிமிஷம் அந்த பையில சேவ் பண்ணிக்கிறேன் டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு அந்த டெமோன் சேவ் பண்ணிருக்கேன் திரும்ப அந்த பையில ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இந்த பையில் வந்துருச்சு இப்போ வந்து நாம அனிமேஷன் பேரன் வரும் வந்துட்டோம் இங்க இருக்கு இப்போ நமக்கு வந்து இந்த அடிஷனலாக ஒரு ஆடியோ ஆட் பண்ண போகிறோம் இன்செட் வந்துட்டு ஆடியோ வந்துட்டு ரெக்கார்ட் ஆடியோ கொடுக்குறோம் ஐயோ அப்படியா ஓகே கொடுக்குறோம் ஓகே கொடுத்துட்டு ஆடியோ வந்துருச்சு நம்மளுக்கு இப்போ ஸோ இது வந்து எப்போ வரணும்னா இந்த பேர்டு பேசி முடிச்ச பின்னாடி தான் இந்த பையன் பேசுறது வரணும் ஸோ ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் இதெல்லாம் நாமளா தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் நம்ம அனிமேஷனுக்கு எங்கெங்க எப்படி தேவைன்றத நாம தான் முடிவு பண்ணணும் இது டிஃபால்ட்டா இப்படிதான் வைக்கணும்ன்றது கிடையாது ஒருவேளை ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்துல பேசுற மாதிரி ரெண்டு பேரும் சொந்த போடுற மாதிரி தான் ஒரே நேரத்துல பேசுற மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் எல்லா நேரத்துலயும் ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னா நமக்கு டைலாக புரியாது ஒருத்தர் பேசி முடிச்ச வாட்டி தான் ஒருத்தர் பேசணும் ஓகேவா இப்போ வந்து இது வந்துருச்சு இப்ப இதுக்கு நம்ம ஆஸ்வேஷல் நம்ம வந்து தியேட்டர் அனிமேஷன் கொடுத்தோம் அனிமேஷன் போயிட்டு ஆட் அனிமேஷன் போயிட்டு ஜஸ்ட் தியேட்டர் கொடுக்குறோம் இது பெரிய டைலாக் கிடையாது ஸோ வந்து ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் கொடுத்துட்டு ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் கொடுக்குறேன் டைம் வேற நமக்கு ஆகிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இன் வந்து போடுறோம் இந்த மரத்தை யாரோ வெட்ட வருகிறார்கள் என் ம என் வீடு இந்த மரத்தில் தானே இருக்கிறது இதை வெட்டிவிட்டால் நான் எங்கே போவேன் ஐயோ அப்படியா ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம இந்த முடிஞ்சது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அடுத்த ஸ்லைட் ஆட் பண்ண போறோம் அடுத்த ஸ்லைட்ல என்ன பண்றோம்னா அந்த பையன் வேற ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை ஏன்னா இதெல்லாம் அனிமேஷனோட இருக்கிறது எடுத்து எடுத்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸோ பிளைன் ஸ்லைட் நான் எடுத்துக்கிறேன் இங்க நம்ம புதுசா தான் அனிமேஷன் கொடுக்க போறோம் ஏற்கனவே அதான் சாரி பிளைன் ஸ்லைடு இல்லை ஃபர்ஸ்ட் செஞ்ச ஸ்லைட் எடுத்துக்கிறேன் அதுலதான் வந்து அனிமேஷன் செய்தும் இல்லை ஸோ அது திரும்ப கொண்டு வந்து கீழே போட்டுறேன்
இந்த டெக்ஸ்ட் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிட்டேன் இப்ப என்னன்னா இந்த ஸ்லைட்ல இந்த பையன் இங்கே திரும்பி பார்க்கணும் திரும்பி பார்த்த உடனே ஸோ நம்ம ஃபார்மேட்டுக்கு வரும் இது எங்க இருக்குன்னா ஃபார்மேட்ல இருக்கும் ஃபார்மேட்ல நமக்கு தெரியும் ஹரிசாண்டல் ரைட்டா ஓகே திரும்பி பார்க்கறோம் திரும்பி பார்த்துடுறோம் திரும்பி பார்த்த உடனே அடுத்த சீன் இந்த பக்கம் திரும்பணும் இந்த சீன் முடிஞ்சது ரெண்டா இந்த சீன்ல அஞ்சாவது சீன்ல அந்தாண்டு திரும்புறோம் பையன் ஆறாவது சீன்ல திரும்ப இந்த பக்கம் திரும்பி ஒன்னும் கவலைப்படாத அது எங்க அப்பாதான் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் அவ்வளவுதான் சோ திரும்ப இந்த ஸ்லைடு வச்சு நம்ம ஒரு டூப்ளிகேட் கிரியேட் பண்றோம் சோ வந்துருச்சு சோ இந்த பையனை திரும்ப பிளிப் பண்றோம் ஃபார்மேட் போயிட்டு திரும்ப பிளிப் பண்றோம் ஹரிசாண்டல் இப்போ வந்து திரும்ப இந்த ஸ்லைடுக்கு வாய்ஸ் கொடுக்க போறோம் இன்செட் போயிட்டு ஆடியோ போயிட்டு ரெக்கார்ட் ஆடியோ நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத ரோசி அவர் என் அப்பாதான் அவரிடம் நான் பேசிக்கொள்கிறேன் அப்படிங்கிறோம் ஓகே ரெக்கார்ட் ஆட் ஆயிடுச்சு ஜஸ்ட் நம்ம இங்க பிளே பண்ணி பார்க்கலாம் நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத ரோசி அவர் எப் என் அப்பாதான் அவரிடம் நான் பேசிக்கொள்கிறேன் அப்படிங்கிற ஓகே ரைட் இப்போ இது வந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் நமக்கு தெரியும் எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இதே எப்பவுமே ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் கொடுத்துடணும் அப்போ தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளே ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஓகே இப்போ வந்து இதுக்கு நம்ம ஒரு எஃபெக்ட் கொடுப்போம் இல்லையா டீட்டர் எஃபெக்ட்டு அனிமேஷன் போயிட்டு ஆட் அனிமேஷன் போயிட்டு டீட்டர் எஃபெக்ட் கொடுக்குறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ்ஸு டைமிங்கில் போயிட்டு எத்தனை தடவை ரிப்பீட் பண்ணுறோம் ஒரு மூணு தடவையோ நாலு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இங்கே வச்சு நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரிவியூ பார்க்கலாம் நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத ரோசி அவர் எப் என் அப்பா தான் அவரிடம் நான் பேசிக்கொள்கிறேன் என்ன கூட ஒரு மூணு தடவை ரிப்பீட் பண்ணலாம் ஸோ டைமிங் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொன்றும் நாலுன்றது வந்து ஒரு நான் வந்து ஒரு எட்டு தடவை கொடுக்குறேன் ஸோ எட்டு தடவை கொடுத்தா சரியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே ஓகே இந்த அளவுக்கு லென்த் இருக்கு சரியா போச்சு இப்போ இது முடிஞ்சது அடுத்த சீன் நமக்கு வரணும் இப்போ அடுத்த சீன்ல என்ன ஒரு இந்த பிளாங்க் இதுல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அனிமேஷனும் இல்லை இந்த ஸ்லைட் நான் எடுத்துக்கிறேன் டூப்ளிகேட் ஸ்லைட் இங்க எடுத்துக்கிறேன் இதை கொண்டு வந்து கீழே போட்டுக்கிறேன் ஓகே இப்போ என்னன்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த கேரக்டர் இருக்கும் போது அந்த விறகு வெட்டி வரணும் இந்த விறகு வெட்டி நம்ம அங்கிருந்து வரணும் எப்படின்னா ஜஸ்ட் இங்க என்ன பண்றோம் நம்ம இங்க போறோம் இங்க போன உடனே இந்த விறகு வட்டி ஏற்கனவே நடந்து வந்துட்டு இருந்தது இருக்கு நாம வேணும்னா இந்த விறகு வட்டி ஆட் பண்ணி இவரு நடக்கிற மாதிரி நம்ம செஞ்சிக்கலாம் இல்லாத பட்சத்தில் நாம இருங்க வர இன்செட் போயிட்டு பிக்சர் போயிட்டு திஸ் டிவைஸ் நமக்கு இன்செட் பண்றது தெரியும் இவரை கொண்டு வரோம் இவரை கொண்டு வந்து ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது வந்து ஜிப் இமேஜ் இது வந்து ரொட்டேட் பண்ணி இப்போ வந்து இந்த கேரக்டர் வெளியிலிருந்து வருது இந்த கேரக்டர் அவனோட அப்பா வந்து வெளியிலிருந்து வர்றார் வெளியிலிருந்து வந்த உடனே இங்க வந்து நிக்கணும் நின்ன உடனே அவன்கிட்ட வந்து கேட்கணும் இங்க என்னப்பா பண்ற அப்படின்னு கேட்கணும் அதுதான் விஷயம் இப்ப வந்து நம்ம வந்து நமக்கு டைம் இன்னும் ரொம்ப கம்மியா இருக்குதுன்னா என்ன பண்றோம்னா இதெல்லாம் நீங்க செஞ்சுக்கீங்க வெளியிலிருந்து இன்னொரு கேரக்டர் நடந்து வந்து நடந்து வர கேரக்டர் எப்படி நிக்க வைக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் ஜிஃப் இமேஜ் வரும் ஜிஃப் இமேஜ் வந்து அதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஜிஃப் பண்றதுக்கு ஒரு பிஎன்ஜி ஃபைல் எடுத்து தான் போட்டிருப்போம் ஸோ வந்து அந்த நேராக நிற்கிற மாதிரியான ஃபைல கொண்டு வந்து இது மேலே வச்சு ஜிஃப் வந்து டிஸ்அப்பியர் ஆகணும் பிஎன்ஜி ஃபைல் அப்பியர் ஆகணும் அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல நடந்து வர கேரக்டர் நின்றுடும் ஸோ வந்து நான் அந்த இடத்துல நடந்து வர கேரக்டர் நிற்கிறதுக்கு தேவையில்லாமல் டெலிட் பண்ணிடணும் அது செய்ய டைம் எடுக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நம்ம நேராக என்ன பண்ணோம் டைம் இல்லாதனால நம்ம நேராக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மேஜிக்கு போயிடுவோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நிக்கிற மேஜ் இருக்கு பிஎன்ஜி மேஜ் இன்செட் பண்ணிட்டேன் இன்செட் பண்ண உடனே வந்துட்டு இப்போ ஒரு ஓரளவுக்கு அந்த கேரக்டர் உடனே கொஞ்சம் உயரமா இருக்கிற மாதிரி ஜஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொட்டேட் போயிட்டு ஃபிளிப் ஆயிரம் சாண்டல் கொடுத்துருவோம் ஃபிளிப் ஆயிரம் சாண்டல் கொடுத்துருவோம் இந்த காட்டுக்கு இந்த அப்பா வந்து வெட்ட வர்றாரு வெட்ட வந்து என்ன பயனை பார்த்தோம்னா அதிர்ச்சியை கேட்கறாரு இங்க என்னப்பா பண்ற அப்படின்னு கேட்கறாரு சோ அதுதான் இப்ப நம்ம பண்ண போறோம் சோ இன்செட் போறோம் ஆடியோ கொடுக்குறோம் ஆடியோ போயிட்டு ரெக்கார்ட் ஆடியோ
நமக்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு செகண்ட்ஸ் வந்துச்சு நினைக்கிறோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் இது நமக்கு அஞ்சு செகண்ட் எதுக்கு தேவை பார்த்தோம் நம்ம அனிமேஷன் கொடுக்கறதுக்காக பார்த்தோம் இப்ப வந்து அந்த அனிமேஷன் வந்து எந்த கேரக்டர் நம்ம கொடுக்குறோமோ செலக்ட் பண்ணிருக்கணும் ஆட் அனிமேஷன் பண்ணி டீட்டர் டீட்டர் போயிட்டு ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம அஞ்சு தடவை ரிப்பீட் கொடுக்க போறோம் ரிப்பீட் ஃபைவ் டைம் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு போடுறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளே பண்றோம் ராமு இங்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் இந்த இதை கிளிக் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம்னா பிளே பேக் வந்துட்டு ஹைட் ஷோ ரைட்டா இது ஸ்லைட் ஷோ அப்ப நமக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டோம் சரி இந்த அப்பா பேசி முடிச்சாரு அடுத்த பையன் பதில் சொன்னா இந்த பையன் இங்க வரும் இவனை செலக்ட் பண்றோம் இவனுக்கு ஆடியோ ஆட் பண்ண போறோம் இன்செட் போயிட்டு ஆடியோ போயிட்டு ரெக்கார்ட் ஆடியோ கொடுக்குறோம் திரும்ப வந்து கேட்கிறோம் அப்பா பயில்வான் ரங்கநாதன் மிகப்பெரிய பலசாலியாம் அவர் நம் வீட்டிற்கு வந்திருந்தார் வந்து உடனே நம்ம வீட்டை காலி செய்ய வேண்டும் என சொல்லுகிறார் ஓகே இது ஸ்டார்ட் ஆப்டர் ப்ரீவியஸ் ஏற்கனவே அப்பா பேசி முடிச்ச பின்னாடி தான் அந்த பையன் பேசணும் ஆப்டர் ப்ரீவியஸ் கொடுத்துட்டோம் இங்க வந்துட்டோம் ஸோ இது எவ்வளவு நேரம் வந்துச்சு ஆடியோ நம்ம ஜஸ்ட் வேணா பிளே பண்ணி பார்க்கலாம் இதை ஜஸ்ட் பிளே பண்ணோம்னா இங்க இருந்து பே ஆகும் அப்பா பயில்வான் ரங்கநாதன் மிகப்பெரிய பலசாலியாம் அவர் நம் வீட்டிற்கு வந்திருந்தார் வந்து உடனே நம்ம வீட்டை காலி செய்ய வேண்டும் என சொல்லுகிறார் ஒன்பது செகண்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஓகே நைன் செகண்ட்ஸ் வந்திருக்கு நடக்கிறதான் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் கொடுத்துட்டு இந்த இதுல பிளே பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்பா பயில்வான் ரங்கநாதன் மிகப்பெரிய பலசாலியாம் அவர் நம் வீட்டிற்கு வந்திருந்தார் வந்து உடனே நம்ம வீட்டை காலி செய்ய வேண்டும் என சொல்லுகிறார் அடுத்து வந்து அப்பா கேட்கிறார் உடனே இது என்னடா எதுக்கு நம்ம வீட்டை காலி பண்ண கூடாது அதிர்ச்சியா கேட்பாரு இல்லையா அந்த மாதிரி கேட்கிறார் ஜஸ்ட் வந்து இப்போ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பையன் வந்து திரும்ப ஒரு ஐடியா பண்றத கூட நம்ம ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சிம்பிள் சிம்பிளா ஒரு யோசிக்கிற மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம் கால் அவுட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஸோ டைம் இல்லாதனால அப்படி ஸ்கிப் பண்ணி வந்துடும் அதை அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அப்பா கேட்கிறாரு இப்போ நம்ம வந்து இன்செட் போயிட்டு ஆடியோ போயிட்டு ரெக்கார்ட் ஆடியோ கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு அவர் யார் நம் வீட்டை காலி செய்ய சொல்ல அப்படின்னு கேட்கிறார் ஓகே இங்க வந்துருச்சு இந்த ஆடியோ இந்த ஆடியோ வந்துருச்சு நல்லா கவனிச்சு இங்கே எத்தனை ஆடியோ இருந்தாலும் கன்ஃபியூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் ஆகிற ஆடியோ கரெக்டாக சென்டராக வரும் அந்த ஆடியோ வச்சு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆன் கிளிக்கு தான் வரும் மவுஸ் கிளிக்கோட தான் வரும் அதை நம்ம போய் என்ன பண்ணோம்னா ஸ்டார்ட் ஆன் கிளிக்கில் தான் வரும் அது போயிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் கொடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு அடுத்தது வந்துருச்சு இது யார் கேட்கறாங்க அப்பா கேட்கறாரு ஸோ அப்பாவை கலெக்ட் பண்ணி அவருக்கு வந்து டீட் ரஃபிக் கொடுக்க போறோம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு செகண்ட் மூணு செகண்ட் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம போயிட்டு ஆட் அனிமிஷன் போயிட்டு டேட்டர் கொடுத்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நீங்க போயிட்டு ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் கொடுக்குறோம் டேட்டர்ல போயிட்டு டைமிங் அவசரம் போயிட்டு ஒரு மூணு தடவை ரிப்பீட் கொடுக்கும் சரி ஓகே இப்போ இது ஆச்சு ஓகே நம்ம எல்லாமே ஒன்னா பிளே பண்ணி பார்க்கலாம் அப்புறம் சரி இப்போ வந்து கேட்டுருங்க இப்ப அடுத்து இவன் சொல்றோம் என்ன சொல்றான் நீங்கள் மட்டும் பறவையை விட பலசாலி என்பதால் அதன் வீட்டை அழிக்கவில்லையா இப்ப வந்து ஆடியோ வந்துருச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த பையன் தான் பேசுனா ஸோ வந்து என்ன பண்றோம்னா இந்த இடத்துல இதுக்கு போயிட்டு நம்ம பிளே பேக்ல போயிட்டு ஹைட் பண்ணிடுறோம் இந்த பையனுக்கு இப்போ ஒரு டீட்டர் எஃபெக்ட் கொடுக்க போறோம் ஆட் அனிமேஷன் போறோம் அனிமேஷன் கிளிக் பண்ணிட்டு டீட்டர் கொடுக்க போறோம் ஸோ வந்து இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இது வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் ஆஃப்டர் ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் கொடுக்குறோம் 
ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ரிப்பீட் கொடுக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ இதாயிடுச்சு இப்போ அடுத்து அப்பா சொல்கிறார் ஓ இப்போ வந்து இந்த அப்பா புரிஞ்சிக்கிறார் புரிஞ்சுக்கிட்டு பதில் பண்ணுறார் ஓகே அது என்ன சொல்கிறார் நம்ம நமக்கு நம்ம டைலாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம விருப்பம் தான் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ரஃபாக ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக ஸோ வந்து ரெக்கார்ட் ஆடியோ கொடுக்குறோம் ஓ நான் நன்கு புரிந்து கொண்டேன் ராமோ நான் நிச்சயமாக இந்த மரத்தை வெட்ட போவதில்லை என்னை மன்னித்து விடு அவ்வளோதான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இது வந்து கிளிக் பண்ணி ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் கொடுக்குறோம் சாரி ஸ்டார்ட் ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு நாம் ரைட் அடுத்து டீட்டர் ஃபைட்காக வந்துடும் இதை பிடிச்சி கீழே கொண்டு வந்து வச்சிடுறோம் கீழே கொண்டு வந்து வச்சிடுறோம் கீழே கொண்டு வச்சுட்டு ப்ளே பேக் போயிட்டு ஹைட் பண்ணிடுறோம் ஓகே அடுத்து இந்த கேரக்டர் செலக்ட் பண்ணிட்டு இவர் தானே பேசுகிறாரு கடைசியா ஸோ அவருக்கு அனிமேஷன் கொடுக்குறோம் ட்ரீட் அஃபெக்ட் கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு எத்தனை ஒரு அஞ்சு தடவை பீட் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஓகே கிட்டத்தட்ட எயிட் செகண்ட்ஸ் போன மாதிரி தெரியுது ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் டைமிங் போயிட்டு ரிப்பீட்டில் போயிட்டு எட்டு கொடுத்து ஓகே கொடுக்குறோம் ஸோ ஸ்டாப் இப்போ வந்து நாம் இந்த ஸ்லைடை ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஸ்லைடில் இந்த இதில் அனி அனிமேஷன் பேனில் எங்கே கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அங்கேருந்து ப்ளே ஆகும் ப்ளே ஃப்ரம்னு சொல்லும் இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து ப்ளே ஃப்ரம் ப்ளே ஃப்ரம் எங்கே வேணாலும் நம்ம ப்ளே பண்ணி அந்த ஸ்லை அந்த அனிமேஷன் வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லையா ஜஸ்ட் வெளியில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ளே ஆல் அப்படின்னு வரும் ஃபஸ்ட் வந்து ப்ளே ஆகும் ராமு இங்கே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் அப்பா பயில்வான் ரங்கநாதன் மிகப்பெரிய பலசாலியாம் அவர் நம் வீட்டிற்கு வந்திருந்தார் வந்து உடனே நம்ம வீட்டை காலை செய்ய வேண்டும் என சொல்லுகிறார் அவர் யார் நம் வீட்டை காலை செய்ய சொல்ல நீங்கள் மட்டும் பறவையை விட பலசாலி என்பதால் அதன் வீட்டை அழிக்கவில்லையா ஓ நான் நன்கு புரிந்து கொண்டேன் ராமோ நான் நிச்சயமாக இந்த மரத்தை வெட்ட போவதில்லை என்னை மன்னித்து விடு அவ்வளோதான் இப்போ முடிஞ்சது இது முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்சுவலாக அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகிறோம் இங்கே வரும் வரும் ஜஸ்ட் இல்லைனா இந்த ஸ்லைடே வச்சுக்கிறோம் நம்ம டூப்ளிகேட் எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்லைடை எடுத்துகிட்டு வந்து கடைசியாக போட்டுரும் கடைசியாக போட்ட உடனே என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து நம்ம இந்த நமக்கு டெக்ஸ்ட்டு ஓகே இருக்கட்டும் டெக்ஸ்ட் இருக்கட்டும் நம்ம தேவைப்படும் அடுத்தது வந்து இதில் வந்து உங்கள் கேரக்டர் இல்லை அப்பா கேரக்டர் இல்லை திரும்ப இன்செட் பண்ணுறோம் இன்செட் போயிட்டு நம்ம இன்செட் போயிட்டு கொண்டுடலாம் இல்லைனா இங்கே இந்த ஸ்லைடுக்கு வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு காப்பி பேஸ்ட் கண்ட்ரோல் சி அடுத்த ஸ்லைடை கிளிக் பண்ணி அடுத்த ஸ்லைடை கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் வி அந்த கேரக்டர் வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஓரத்தில் இதனுடைய அனிமேஷன்ஸ் பூராமே வந்துருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த அனிமேஷன்ஸ் எல்லாம் டெலிட் பண்ணிடலாம் இந்த அனிமேஷன் எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை ஸோ அந்த கேரக்டர் இப்போ இருக்கு இப்போ வந்து இப்போ வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அந்த பேர்டு வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா மிகவும் நன்றி ராமம் அப்படின்னு சொல்லுது ராமம் வந்து தடுத்து நிறுத்திட்டான் இல்லையா அதனால வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த பேர்டு வந்து அது ஒரு ஆடியோ சேர்த்துருவோம் அது சொல்லுது ரெக்கார்ட் ஆடியோ போயிட்டு மிகவும் நன்றி ராமம் இந்த உதவியை நான் என்றும் மறக்க மாட்டேன் இப்போ வந்து ஆயிடுச்சு நம்ம என்ன பண்றோம்னா இதுக்கு போயிட்டு இதுக்கு ஒரு டீ ட்ரெஃபிட் கொடுக்க போறோம் அனிமேஷன் போயிட்டு ஆடிமேஷன் போயிட்டு டீ ட்ரெஃபிட் போறோம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்துச்சுது நம்ம என்ன பண்றோம் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் டைமிங் போறோம் ஃபைவ் செலக்ட் பண்றோம் ஓகே ஓகே கொடுத்துடணும் அவ்வளோதான் சரி ஓகே முடிஞ்சது இப்போ இந்த பேர்டு பேச ஓகே இப்போ வந்து இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லைடில் வந்துட்டு கடைசியாக மாறலன்னு சொல்ல போகிறோம் என்ன சொல்கிறோம் இந்த உலகு எல்லோருக்கும் பொதுவானது அப்படின்ற ஒரு மாறல் சொல்ல போகிறோம் ரைட்டா நம்ம டெக்ஸ்ட் போயிட்டு டைப் அடிக்கிறோம்
பொதுவானது அப்படின்னு கொடுக்குறோம் போட்டு ரைட்டு இப்படி வந்து நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட் இப்படி போட்டிருப்போம் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து அப்பீர் ஆகுது டெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கு ஒரு சின்ன அனிமேஷன் மாதிரி கொடுக்கலாம் ஆட் அனிமேஷன் போயிட்டு அப்பீர் ஆகுது எப்படி அப்பீர் ஆகும்னா ஃபேடா ஃப்ளைனா இல்லை இந்த அனிமேஷன் கொடுத்து ரேண்டம் பாரா எப்படி வரணுன்றதை நம்ம இங்கே கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மோர் என்ட்ரன்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க நம்ம வந்து என்னன்னா இந்த எக்ஸ்பேண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து இது வந்து ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் இந்த ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் கொடுக்குறோம் கொடுத்து கொஞ்சம் நேரம் டைமிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் டைமிங் நேரம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டால் இதில் போய் காட்டுறோம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் வந்து ஒரு த்ரீ செகண்ட் போய் கேட்டோம் ஓகே ரைட் இந்த இப்போ வந்து பொதுவானது அப்படின்னு வந்துருச்சு இது கிளிக் பண்ணுறோம் இது கிளிக் பண்ணிவிட்டு நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ளே பேக் போயிட்டு ஹைட் சொல்லிடுறோம் இது ஹைட் ஆகிடுதும் ஆகிடும் ஸ்லைட் சொல்ல உங்களுக்கு தெரியாது ஓகே இப்போது இந்த ஸ்லைட்லாம் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா கடைசியாக ஒரு ஒரு ட்ரான்சேஷன் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நான் இப்போது என்னென்னா இந்த ஸ்லைடு அழகாக இருக்குது இந்த ஸ்லைடுக்கு நம்ம ட்ரான்சேஷன் அதாவது எப்படின்னா ஒரு ஸ்லைடுக்கு இன்னொரு ஸ்லைடுக்கு போகுது எந்த மாதிரி இது இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்லைடு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ட்ரான்சேஷன் இருக்குது இந்த எஃபெக்ட்ஸ் வந்துட்டு இது ஃபஸ்ட்டு சீன் இதை நம்ம ஓப்பன் ஆகுது அதனால் ஒரு ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த கேர்டைன்ஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு பார்க்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஓகே ரொம்ப அழகாக ஸ்க்ரீன் திறக்கிற மாதிரி திறக்கு ரைட் இப்போது இந்த இது முடிஞ்சுது அடுத்து இது வரும்போது என்னென்னா நமக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் இதாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் என்ன கொடுக்குன்னா வைப் நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ வந்து இந்த சீன் முடிஞ்சதுன்னு வந்துருச்சு நான் இந்த மூணாவது சீன் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு கேமரா ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னுச்சு இந்த ஸ்லைட்ல இருந்து இந்த ஸ்லைடு போகிறது ஒரு கேமரா திரும்ப மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணால் ஜஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல இந்த புஷ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருப்பார் அதை கிளிக் பண்ணோம்னா இப்போ போகுது மேலே நமக்கு அப்படி வேண்டாம் இப்போ வந்து நமக்கு என்னென்னா கேமரா ரைட்டுக்கு போகணும் ஸோ இது லெஃப்டில் நமக்கு இப்படி வருது இல்லை இந்த ஆப்ஷன் வேண்டாம் ஃப்ரம் ரைட்டு ஸோ இந்த கேமரா வந்து இப்போ அது இதுலேருந்து கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்லைட் ஷோ கொடுக்கும்போது உனக்கு தெரியும் பாருங்க அடுத்து கிளிக் பண்ணுறேன் ஆ கேமரா ரொட்டே ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரியே நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும் ஸோ வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தெரியும் உங்களுக்கு அதை மறைக்கிறது என்னென்னா நம்மளுடைய டெக்னிக்ஸ் தான் இப்போ ஒன்றும் இல்லை பாருங்க இந்த ஸ்லைடுக்கும் இந்த ஸ்லைடுக்கு வித்தியாசம் பாருங்க ஸ்லைட் நகரும் போது லைட்டை நடுவில் ஒரு சேஞ்சு தெரியுது அது தெரியாமல் இருக்குன்னா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த மூணாவது ஸ்லைடில் போயிட்டு ஜஸ்ட் இதை என்ன பண்ணலான்னா இந்த இமேஜை டிரான்ஸ்பரண்ட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை போயிட்டு ஃபார்மேட் போயிட்டு ஜஸ்ட் ஃபிளிப் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ பாருங்க முன்னைக்கு இப்போ வித்தியாசம் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு ஒரே இமேஜ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ கேமரா ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஸோ இந்த ஆண்ட கேமரா போயிடுச்சு அடுத்து திரும்ப இதுக்கு கேமரா வரணும் ஸோ இதுக்கும் அதே இமேஜ் கொடுப்ப அதே டிரான்சேஷன் கொடுப்போம் ஆனால் எப்படி கொடுப்போம்னா இருங்க புஷ் கொடுத்தாச்சு எப்படி கொடுப்போம் இப்படி வரணும் அந்த ஆண்ட போன கேமரா திரும்ப உங்களுக்கு இப்போ இருந்து பார்த்தா புரியும் பாருங்க இப்போ வந்து பாருங்க இப்படி வந்துருச்சு அடுத்தது கிளிக் பண்ணுறோம் ரோசி ஏன் அழுகிறாய் இப்படி வந்துருச்சு திரும்ப கிளிக் பண்றோம் கேமரா எந்த ஆண்டு வரும்போது ஆஹ் எப்படி வந்துருச்சு இப்ப நமக்கு அழகா வந்து சேர்ந்துட்டோம் ஹலோ இந்த ஆ சரி வந்துட்டோம் இப்ப நமக்கு அழகா போயிட்டு இருக்கு இது மாதிரி முடிஞ்சது இப்ப இந்த ஸ்லைட் எல்லாம் முடிஞ்சது நம்ம இந்த வந்து என்னன்னா இது நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம வந்து டிரான்சிஷன் எஃபெக்ட் ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்லைட்ஸ் கொடுத்தோம்னா பாருங்க ஸ்லைட்ஸ் கொடுக்குறேன் கருப்பா இருந்து ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் ஏதோ கொஞ்சம் உறுத்தலா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க வந்துட்டு மேல ஒரு ஸ்லைடு இன்செர்ட் பண்றேன் நியூ ஸ்லைடு இன்செர்ட் பண்றேன் அது ஒயிட்ல வருது ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் பண்ணிடுறோம் டெலிட் பண்ணிட்டு இந்த இதுக்கு என்ன பண்றோம்னா நம்ம இங்க வந்துட்டு கீழே இருக்கு இல்லையா இந்த டெக்ஸ்ட் நம்ம காப்பி பண்ணுறோம் மேல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி சாரி இது டெக்ஸ
வச்சுட்டு நமக்கு ஏற்கனவே பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறது தெரியும் இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து அப்பீரா தேவையில்ல நான் இந்த அனிமேஷனை எடுத்துடுறேன் பேக்ரவுண்ட் போயிட்டு ஃபார்மட் பேக்ரவுண்ட் போயிட்டு கிரேடின் ஃபில் போகிறேன் ஓகே ஒரு அழகாகிடுச்சு இப்போ நமக்கு அழகாகிடுச்சு ஃபார்மட் பேக்ரவுண்ட் உனக்கு தேவையில்லை வந்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் அனிமேஷன் கொடுத்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் ஸ்லைட் ஷோ போகிறோம் ஃப்ரம் பிகினிங் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் இந்த கடைசி வரலாம் இந்த படத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது படம் மாதிரி தான் அது ரோசி ஏன் அழுகிறாய் இந்த மரத்தை யாரோ வெட்ட வருகிறார்கள் என் ம என் வீடு இந்த மரத்தில் தானே இருக்கிறது இதை வெட்டிவிட்டால் நான் எங்கே போவேன் ஐயோ அப்படியா நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதே ரோசி அவர் என் அப்பா தான் அவரிடம் நான் பேசிக்கொள்கிறேன் ராமோ இங்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் அப்பா பயில்வான் ரங்கநாதன் மிகப்பெரிய பலசாலியாம் அவர் நம் வீட்டிற்கு வந்திருந்தார் வந்து உடனே நம்ம வீட்டை காலை செய்ய வேண்டும் என சொல்லுகிறார் அவர் யார் நம் வீட்டை காலி செய்ய சொல்ல நீங்கள் மட்டும் பறவையை விட பலசாலி என்பதால் அதன் வீட்டை அழிக்கவில்லையா ஓ நான் நன்கு புரிந்து கொண்டேன் ராமு நான் நிச்சயமாக இந்த மரத்தை வெட்ட போவதில்லை என்னை மன்னித்து விடு மிகவும் நன்றி ராமு இந்த உதவியை நான் என்றும் மறக்க மாட்டேன் ஓகே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கூட ஆட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இன்செட் போகிறோம் இன்செட் போயிட்டு பிக்சர்னால் பிக்சருக்கு போகிறோம் நமக்கு பிக்சர் தேவையில்லை ஆடியோ போகிறோம் ஆடியோ ஆன் மை பிசி ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ போயிட்டு இந்த இடத்துல பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஒன்று இருக்குது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி இன்செட் கொடுக்குறேன் இன்செட் கொடுத்துட்டு ஒன்று சாரி நான் வந்து ஃபஸ்ட் லைடு தான் செய்யணும் ஃபஸ்ட் லைடுக்கு வந்துடுறேன் ஃபஸ்ட் லைடு வந்துட்டு இன்செட் போயிட்டு ஆடியோ போயிட்டு ஆன் ஐபிசி கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இன்செட் கொடுத்துட்றேன் ஆடியோ வந்துடுச்சு ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் கொடுத்துட்றேன் அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணோங்க நீங்கள் போய் டைமிங்ஸில் போயிட்டு இந்த சைடு வந்து எங்கேருந்து எதுவும் நம்ம பிளே ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் இங்கே பாருங்கள் எத்தனை ஸ்லேட் இருக்குது மொத்தம் ஒன்பது ஸ்லேட் இருக்குது ஓகே நாம் இங்கே வரோம் இங்கே வந்துட்டு டைமிங்ஸில் போயிட்டு இங்கே பாருங்கள் எஃபெக்டில் போனோம்னா ஃப்ரம் பிகினிங் ஆமாம் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஆரம்ப திரும்ப பண்ணேன் எந்த ஸ்லைடு வரலும் ஆன் கிளிக்காக ஆஃப்டர் கரண்ட் ஸ்லைடாக இது செலக்ட் பண்ணியிருந்தால் இந்த கரண்ட் ஸ்லைடோடு நின்றுனுரும் ஆடியோ ஸோ நான் ஆஃப்டர் எத்தனாவது ஸ்லைடு நைன்த்து ஸ்லைடுக்கு அப்புறம் நின்றுருன்னு சொல்கிறேன் ஓகேன்னு கொடுத்துரும் இப்போ இந்த ஆடியோ ஒன்பதாவது ஸ்லேட்டு வந்து ப்ளே ஆகும் ஸோ வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வச்சுட்டு ஸ்லைட்ஸ் ஓகேமா கொஞ்சம் நேரம் பார்க்கலாம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் டவுட்ஸ் வேறு பார்க்கணும் ஸோ வந்து நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கணும் அழுகிறாய் இந்த மரத்தை யாரோ வெட்ட வருகிறார் என் வீடு இந்த மரத்தில் தானே இருக்கிறது இதை வெட்டிவிட்டால் நான் எங்கே போய் நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத ரூசி என்ன இந்த ஆடியோ இருக்கு இல்லையா 
இது கீழே கொண்டு வந்து வச்சிருவோம் இந்த ஆடியோ பேக்ரவுண்ட் வந்து இப்போ நம்மளுடைய வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப டாமினேட் பண்ற மாதிரி இருந்தது இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல போய் ஆடியோவை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து அதிக வேணா அதிகம் பண்ணிக்கலாம் கம்மி வேணா கம்மியா வச்சுக்கலாம் எவ்வளவு வச்சு நீங்க பிளே பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா ஆடியோ வரும் ஸோ வந்து வாய்ஸ் எல்லாம் உங்களுடைய டைலாக்ஸ் எல்லாம் கிளியரா இருக்கும் உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் கம்மியா இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் நம்ம போயிட்டு நமக்கு தெரிய ஏற்கனவே ஒன்று எக்ஸ்போர்ட் போய் நாம கிரியேட் வீடியோன்னு கொடுத்து அவுட் அவுட் எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சேவேஸ் போயிட்டு நம்ம எங்கே செலக்ட் சேவ் பண்ணுமா செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு சேவ் அதோ என்ன டைப்பில் சேவ் பண்ணுறதுல போயிட்டு ஒன்று எம்பி ஃபோ இல்லைன்னா டபிள்யூஎம்பி ஃபார்மேட் விண்டோஸ் மீடியா வீடியோ இந்த ரெண்டு ஃபார்மேட்டுமே எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி எம்பி ஃபோர் வந்து யூனிவர்சல் ஃபார்மேட் சொல்லுவாங்க அதனால நீங்கள் எம்பி ஃபோரில் எடுத்துக்கலாம் கொடுத்து சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சேவ் ஆகிடும் அவ்வளோதான் விஷயம் இதெல்லாம் டோட்டலாக நீங்கள் ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கலாம் ஸோ முடிஞ்சது இப்போ வந்து சார் ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார் சார் சாட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் பண்ணிட்டேன் சார் இது இல்லையே சாட் பாக்ஸ் எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்க இப்போ சாட் பாக்ஸ்ல போடலாம் சார் உங்களுக்கு இந்த டவுட்ஸ் எல்லா எல்லா டவுட்ஸும் கிளியர் பண்ணுவாரு பிளீஸ் போஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேள்விகள் இந்த இந்த இன்றைய தலைப்பு கொண்டாதாக இருக்கட்டும் நேற்றுதும் கேட்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதாவது எப்ப வீடியோ கவர் கன்வெர்ட் அதாவது எந்த வெர்சன்ல வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க பிபி டூ வீடியோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல இருந்து இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார் டென்ல கூட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆப்ஷன் ஸோ வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல இருந்து இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் எல்லாத்திலயும் இருக்கு ஸோ வந்து அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தேங்க்யூ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹவு டு பிரிங் ஸ்கிரீன் புரியலையே ஓ ஸ்கிரீனா ஓகே 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 ரைட் ஒன்றும் இல்லை சார் இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வரும் இங்கே வந்துட்டு டிரான்சிஷன் எஃபெக்ட்ஸ்னு இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஷன் எஃபெக்ட்ஸில் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு நம்ம இந்த டவுன் ஏரோ கீ இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து கர்டைன்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதுதான் இந்த ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு திறக்கிற மாதிரி ஆப்ஷனு நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரே ஒரு இதுக்கு மட்டும் அப்ளை ஆகும் இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து நீங்கள் அப்ளை ஆள் கொடுத்தீங்கன்னா இதே எஃபெக்ட் வந்து எல்லா ஸ்லேடுக்கு அப்ளை ஆகிடும் ஸோ வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்லேடு இருந்தால் போதும் நம்ம ஒரு ஸ்லேடு கொடுத்துட்டு வர ஓகே இது கொடுத்தாச்சு சார் வேற ஒரு நிமிஷம் அடுத்தது இன்ஃபார்ம் கூடிய அசைன்மெண்ட் சார் சொல்லுவாரு ஹவு டு மேக் பேர்ட் கிரை பேர்ட் கிரை வந்து மே எப்படின்னா கீழே ஒரு ட்ராப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்செட் ஆப்ஷன்ல உள்ள போனீங்கன்னா ஷேப்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஷேப்ஸ் போனீங்கன்னா பேசிக் ஷேப்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க இங்க வந்து ஒரு டிஆர் டிராப்ஸ்னு இருக்கு அதை எடுத்து நம்ம டிராப் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணோம்னா அதுக்கு வந்து ஆட் அனிமேஷன் போயிட்டு அதுல ஒரு இது கேரக்டர் உதாரணத்துக்கு இதுதான் ஷேப்ஸ் வச்சிங்கன்னா செலக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு டிஆர் டிராப்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு டிரா பண்ணிடுறேன் டிரா பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல இந்த ஷேப் கடை செலக்ட் பண்ணிட்டு அனிமேஷன்ஸ் போயிட்டு ஆட் அனிமேஷன் போயிட்டு எக்ஸிட் எக்ஸிட் போகணும் எக்ஸிட்ல போயிட்டு பைப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்க அது கீழே இருந்து மேலே போகுது நான் என்ன பண்றேன்னா எஃபெக்ட் ஆப்ஷன்ல போயிட்டு மேல இருந்து கீழே கொடுங்க இதை வந்து டைமிங் கொஞ்சம் ஸ்லோ வச்சுட்டு ரிப்பீட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருக்கும் அதை நமக்கு அழகிற மாதிரி ஃபீல் கொடுக்கும் அடுத்தது ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் குடிய அசைன்மெண்ட் ஐ ஆம் ரெக்கார்டிங் ஆடியோ பட் இஸ் நாட் கம்மிங் திரும்ப ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி வரலன்னா திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஆன் பண்ணி பாருங்க எனக்கே அந்த ஒரு இஷ்யூ வந்தது நான் பவர் பாயிண்ட் திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணி திரும்ப ஆன் பண்ணி பார்த்தேன் சரி அடுத்து அந்த பாடி உட்கட்டார் இமேஜ் என்ன இமேஜ் எடுத்தீங்க அது வந்து சார் நான் இதுல கூகுள் சர்ச் பண்ணி எடுத்துட்டு தான் நீங்க சர்ச் பண்ணி பாருங்க நிறைய இமேஜஸ் கிடைக்கும் நாட் ஏபிள் டு டவுன்லோட் உட்கட்டர் இமேஜ் நிறைய இருக்கு சார் உட்கட்டன்னு தேடி பாருங்க அது வந்து சப்போஸ் பிஎன்ஜியா கிடைக்கலனா ஜேபிஜி எடுத்து நீங்க அவுட் நீங்க ரிமூவ் பிஜில போய் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஆஹ் ஆடியோ ஃபைல் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸா இருக்கா அது ஒண்ணும் கிடையாதுங்க ஜஸ்ட் நம்ம ஆடியோ ரெக்கார்டிங் பண்றோம் ரெக்க
அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு டீட்டர் எஃபெக்ட் கொடுக்கும்போது மட்டும் நீங்க ஸ்டார்ட் வித் பிரியஸ் அதாவது ஆடியோவோட ஸ்டார்ட் ஆகணும் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு தடவை ஆடியோ ஆகும் போதும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து அதாவது ஸ்டார்ட் ஆஃப்டர் பிரிவிஸ் தான் கொடுக்கும் நீங்க ஓகேவா அடுத்தது தேங்க் யூ எக்ஸ்பிரஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிருக்கீங்க நன்றி தேங்க் யூ கேமரா ரொட்டேஷன் புரியல கேமரா ரொட்டேஷன் கிடையாது சார் கேமரா மூவ்மெண்ட் அதாவது கேமரான்றதுக்கு இதுல கேமரா கிடையாது பவர் பாயிண்ட்ல கேமரா கிடையாது ஒரு இல்லியூஷன் தான் நம்ம கேமரா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்குறோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இப்ப எப்படி இந்த வைப் வந்து மேல இருந்து நம்ம அழுகிற மாதிரி ஃபீலிங் கொடுக்குது இல்லையா அந்த மறைஞ்சு போற மாதிரி அது மறைஞ்சு போறது கிடையாது அங்கேதான் இருக்கு லைட்டா அது வர மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அனிமேஷன்ல இருந்து இந்த ஸ்ட்ரைட் ஷோல இருந்து நம்ம ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இருக்கு இதுக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா